Stiga Slørdal, beslutningsforum har akkurat kommet ut fra møterommet, og dere har gjort vedtak på 11 saker. Det vi er mest interessert i, det er å vite, hva var det som dere besluttet når det gjaldt CAR-10-behandlingen av Gjeskarta og Kymira? I dag har vi sagt det var to saker, og vi sa nei i begge de to sakerne. Og det var ut fra langtidseffektdokumentasjon og ut fra kostnader. Så det var ikke kostnadseffektivt slik det var lagt frem i dag. Dette gir jo en relativt liten pasientgruppe på 20-30 personer. Når er det, hva vil prosessen videre være i beslutningsforum nå? Vi har jo sagt ja til selve prinsippet i en tidligere sak med KRT-behandling. Sånn at det er et prinsipp vi har sagt ja til. Og så må vi jo vurdere hver enkelt sak. Sånn at nå spiller vi så valgen tilbake til legemiddelfirmaene med beskjed om at ut fra den dokumentasjonen vi har og det kostnaden dette har, så må vi si nei. Så de må rett og slett komme opp med en bedre pris i dere? Ja, de bør i hvert fall vurdere også prisen, og så håper vi også at dokumentasjonen blir bedre. Dere har også diskutert et nytt behandlingsprinsipp innenfor plaksoresis. Skuritsi har vært oppe til vurdering. Hva var beslutningsforums konklusjon der? Konklusjonen der var at vi sier ja til å innføre det i spesialisthelsetjenesten. Det var kostnadseffektivt, og derfor så er vi på vegne av pasientene er glad for å kunne si ja til det. Dette er jo også et nytt behandlingsprinsipp som er godt dokumentert, er bedre enn biologisk behandling. Var det viktig for dere når dere tok vedtaket? Vi går jo alltid og ser på dokumentasjonen, og i dette tilfellet så var dokumentasjonen og pris på en slik måte at vi kunne si ja til dette medikamentet. Helt til slutt, Folkehelseinstituttet har gjort det nå en metodevurdering av MS-legemidler, og det er jo spesielt et legemiddel som har pekt seg ut innenfor off-label-bruk. Når er det beslutningsforum kommer til å gå inn i denne saken? Ja, nå har jo Folkehelseinstituttet gjort en metodevurdering, en fullstendig metodevurdering. Saken ligger nå hos fagdirektørene i de regionale helseforetakene, og de vil nå gjøre saksfremlegg for oss. Så vi får det i løpet av enten neste eller møte deretter.